Бо Пелес, Палацо дель Бо или Дворец Бо является безусловной достопримечательностью города Падуэ. Является также исторической резиденцией Падуанского университета с 1493 года. Свое название получила от мясной лавки, которая прежде располагалась в этих трех соединенных на данный момент зданиях, являющихся до сих пор резиденцией ректората и школы права. У одной из лестниц, ведущих к верхнему крыльцу древнего двора, находится статуя Елены и Лукреции Курнара Пископи, первой женщины в мире, которая в 1678 году получила степень по философии. Случилось это именно здесь, в университете города Падуэ. Университет в Падуе был основан в 1222 году, является одним из самых древнейших университетов Европы. Он был основан из-за массового оттока преподавателей и студентов из офиса в Болонии. Одним из характерных аспектов дворца, который сразу бросается в глаза любому посетителю, является невероятное количество гербов, расписанных и рельефных, которые украшают не только атриум и лоджии, но также многочисленные комнаты. Количество гербов достигает трех тысяч. Их очень много, и однажды не было больше места для размещения новых гербов. В 1688 году запретили размещать гербы на стенах и также росписи гербов на потолках здания. Изначально гербы были только расписными, но в 1590 году было установлено, что они должны быть построены, выполнены из камня. Наличие такого большого количества гербов позволяет нам судить о важности самих студентов в жизни университета. Студенты, которые хотели посещать университет Падуи, за исключением монахов, должны были регистрироваться в специальном реестре первокурсников. И в то же время они должны были повиноваться ректорам. Решение ректора именно для студентов имело силу закона. Строительство старого двора, в котором мы сейчас с вами находимся, началось в 1546 году. Он является одним из лучших примеров архитектуры стиля Ренессанс. Стены и потолки лоджи украшены гербами ректоров и советников двух университетов – юристов и также артистов. Гербы относятся к периоду с 1592 по 1688 годы. После 1688 года Венецианская республика запрещена размещать дополнительные мемориалы в дворце Бой из-за того, что добавление новых памятников не привело к уничтожению старых и в целях борьбы с бахвальством. В так называемом зале 40, который возможен к посещению за отдельный билет, находится кафедра, которая, как утверждает местная легенда, была установлена студентами для того, чтобы Галилео Галилей мог преподавать в большом зале юристов, потому что все другие помещения просто-напросто не вмещали толпы желающих послушать его лекции. Знаменитый анатомический театр, который также сохранился и открыт к посещению, был построен в 1594 году. Его создателем был знаменитый профессор анатомии Иероним Фабриций. Это старейший в мире сохранившийся театр. До него вскрытия проводились во временных разборных конструкциях. Деревянная структура анатомического театра имеет форму перевернутого конуса на основании эпилептической формы и состоит из шести ярусов с местами для студентов, возвышающихся над анатомическим столом. И еще немного истории. Еще до 1222 года, который считается официальной датой основания Падуанского университета, в городе существовали высшие школы по изучению права. Причиной основания именно университета была спонтанная миграция группы профессоров и студентов из Болонского университета из-за ущемления академических свобод и несоблюдения привилегий, гарантированных профессорам и студентам. Таким образом, университет в Падуе появился не по привилегии, специальному разрешению папы или императора, а как плод благоприятных культурных условий и академических свобод, которые были характерной чертой. В момент его основания сохранились на протяжении последующих веков, которые также были гарантированы различными правителями и папами. Из университета выпустилось несколько очень известных учеников, которые впоследствии стали папами. 
И в первые десятилетия XVI века различные школы, которые до сих пор располагались в разных районах города, были перенесены в один комплекс зданий, известных как Палацо Бо. 15 век стал началом периода наивысшего рассвета университета, который продолжается на протяжении трех последующих веков. Сама Венеция гарантировала религиозную толерантность и свободу мысли, что, несомненно, способствовало росту популярности именно этого университета. Бурное развитие философской мысли, известные школы медицины и анатомии, астрономии, физики и математики, 18 лет преподавания в Паду и Галилео Галилея – все это внесло огромный вклад в зарождение научной революции и сделали Падуанский университет излюбленным местом учебы для студентов со всей Европы. Так продолжается и по сей день. Если вы в ближайшее время окажетесь в Падуе, обязательно посетите этот удивительный музей. Часть здания доступна к осмотру и к путешествию абсолютно бесплатно. Входной билет не требуется, но для того, чтобы проникнуть в знаменитые классы, так называемые комнаты, необходимо будет заплатить примерно 9 евро за входной билет. Также, возможно, экскурсия с гидом. Не откажите себе в подобном удовольствии, чтобы посмотреть на удивительное место и услышать много удивительных историй. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Пока.